సుధీర్ బాబు గారి మరిన్ని వీడియో అప్డేట్స్ కొరకు మరియు లేటెస్ట్ క్రిస్టియన్ వీడియో సాంగ్స్ కొరకు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రైస్ట్ క్యూసిఫైడ్ మినిస్ట్రీస్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ప్రేమనవాళ్ళరా నేడు క్రైస్తవ కుటుంబాల పరిస్థితిని మనం ఆలోచించగలిగితే చాలా దయనీయంగా చాలా విచారించదగ్గ విధముగా ఉన్నాయని చెప్పడంలో అతిశయక్తి లేదు కారణం ఏ కుటుంబాలలో అయితే పిల్లలు దేవుని అందు భయము భక్తి కలిగిన వారుగా తల్లిదండ్రులకు లోబడవలసిన వారుగా ఉండవలసిన కుటుంబాలలోని పిల్లలే ఈరోజు అటు దేవునికి మరియు కన్న తల్లిదండ్రులకు వ్యతిరేకముగా జీవిస్తూ దేవుని యొక్క శాపానికి గురి అవుతున్న సంగతి మనకందరికీ తెలుసు మిగతా మతాల యొక్క కుటుంబాలలో మనం ఆలోచన చేయగలిగితే హైందవ కుటుంబం కానివ్వండి లేదా ముస్లిం కుటుంబంలో కానివ్వండి వారి యొక్క పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు చక్కగా లోబడుతూ ఉన్నారు అటు దేవుని ఎందు కూడా భయభక్తులు కలిగిన వారుగా వారు వారి యొక్క ఇష్ట దైవానికి లోబడి వారి ఇష్ట దైవం యొక్క గుడులకు వారు వెళ్ళి ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో వారు నమ్మిన దేవుణ్ణి వారు ఆరాధిస్తున్నారు వారి తల్లిదండ్రులను ఎంతగానో వారు గౌరవిస్తున్నారు పిల్లలారా అందరూ ఆడపిల్లలు ఉన్నారు మగపిల్లలు ఉన్నారు ప్రభువునందు మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయులై ఉండి చాలా కుటుంబాలలో పిల్లలు తండ్రికి భయపడతారు కానీ తల్లికి భయపడరు కానీ దేవుడు అంటున్న మాట పిల్లలారా మీ తల్లికి అలాగే మీ తండ్రికి ఇద్దరికీ మీరేం చేయాలి విధేయులుగా ఉండి ఏ వయసు వరకు తల్లిదండ్రుల మాట పిల్లలు వినాలి ఏ వయసు వరకు పిల్లలు తల్లిదండ్రుల మాట వినాలి పది సంవత్సరాల వరక ఇరవై సంవత్సరాల వరక ఇంకా చెప్పాలి అంటే పెళ్ళి అయినంత వరకేనా పెళ్ళి అయిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు తల్లి పిల్లలు తల్లిదండ్రుల మాట వినకూడదా అంటే మేము పిల్లలము కదండి పిల్లలు చిన్న వయసులో ఉన్నవారే పెళ్ళి అయిపోయింది నాకు పిల్లలు పుట్టేశారు ఇంకా నేను మా తల్లిదండ్రుల మాట వినేది ఏంటి అనగా నీవు నలభై ఏళ్ళ వయసు కలిగిన వాడవైనా నువ్వు యాభై ఏళ్ళ వయసు కలిగిన దానమైనా నీ తల్లిదండ్రులకు నీవు పిల్లవే లేకుంటే పిల్లవాడివే మన తల్లిదండ్రులు ఉన్నంత కాలము తల్లిదండ్రుల యొక్క మాటను మనం ఇవ్వవలసిన బాధ్యత పిల్లల మీద ఉంది క్రైస్తవ తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లలకు స్వాతంత్రాన్ని ఇస్తున్నారు వెళ్ళేది గుడికే కదా పోయేది సేవకే కదా వెళ్ళేది వాక్యం వినడానికే కదా వెళ్ళేది వాక్యం చెప్పడానికే కదా సరే పోనీలే అనేటువంటి తల్లిదండ్రులు ఇచ్చినటువంటి స్వాతంత్రాన్ని ఈ యొక్క పిల్లలు దుర్వినియోగం చేసుకుంటూ దానిని ఆసరాగా పెట్టుకొని దాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని తల్లిదండ్రుల యొక్క మాటను వినకుండా పెడచెవిని పెట్టి వారికి విధేయులు కాకుండా వారిని ఎదిరించి వారిని బాధ పెట్టి వారిని దుఃఖ పెట్టి దేవుని పేరున లేకుంటే దేవుని సేవ అడ్డం పెట్టుకొని దేవునికి వ్యతిరేకమైన పాపాన్ని చేస్తున్నారు ప్రేమైన వాళ్ళను తల్లిదండ్రులు చెప్పే ప్రతి మాట అది ఎంతో విలువైనది తల్లిదండ్రులు చెప్పే ప్రతి మాట అది అనుభవంతో కూడినది వారు ఎన్నో కష్టాలు నష్టాలు అనుభవించి వారు కింద మీద పడి ఎన్నో చేదు అనుభవాల గుండా వారు వెళ్ళి ఎన్నో అవ అవస్థలు పడి వారు ఆ వయసుకు చేరారు పిల్లల్ని కన్నారు పిల్లల్ని చక్కగా చదివిస్తున్నారు ఆ తరువాత తల్లిదండ్రులు చెప్పే ఉపదేశాన్ని పిల్లలు ఈరోజు వినడం లేదు ప్రేమేర అరే అలా చేయిద్దురా అమ్మ అలా చేయిద్దు అంటే మీకేం తెలుసులే మీరు చదువుకోలేదు మీకేం తెలుసు మాకు బాగా తెలుసు మేము చదువుకున్నాం అంటున్నారు ప్రేమైన వాళ్ళరా పిల్లలు ఎంత చదువుకున్నా బీటెక్ చేసినా ఎంటెక్ చేసినా మరి ఏది చేసినా తల్లిదండ్రులు చదువు రాని పామర్లు అయినప్పటికీ ఈ యొక్క చదువుకున్న ఈ బిడ్డ జ్ఞానము కంటే 
తల్లిదండ్రులు చెప్పే మాటలు ఆ యొక్క ఉపదేశము ఎంతో విలువైనది ఆ మాటను వినమని దేవుడే చెప్తున్నారు మీరు ఎంత వాక్యము నేర్చుకున్నా ఎంత జ్ఞానము కలిగి ఉన్నా వాక్యము చెప్పే స్థితిలో మీరు ఉన్నా మీకు వయసు వచ్చినా ఎంత మాత్రం మీకు బైబిల్ తెలిసినా ఈ మొదటి ఆజ్ఞలలో మీరు ఫెయిల్ అయిపోతే ఇక మీరు ఏమి చేసినా అది బూడిదిలో పోసిన పన్నీరుగా ఉంటుంది మోసే పెద్దవాడైనప్పుడు ఆయన తన యొక్క సోదరుల యొక్క పనిని కష్టాన్ని చూడ్డానికి ఆయన వచ్చాడు మోసే జీవితంలో కూడా మనం గమనించినట్లయితే ఆయన చిన్నవాడుగా ఉన్నప్పుడు శుభారు ఒక నలభై సంవత్సరాలంత వరకు తల్లిదండ్రుల దగ్గరే ఆయన పెరిగాడు తల్లిదండ్రుల దగ్గరే ఆయన తల్లిదండ్రులు ఏది చెప్పినా పిల్లల మంచి కొరకే చెప్తారు ప్రేమైన వాళ్ళ ఏ తల్లిదండ్రులు కూడా తమ పిల్లలు పాడైపోవాలని కోరుకోరు ఏ తల్లిదండ్రులు కూడా తమ పిల్లలు చెడిపోవాలని కోరుకోరండి అందుకే బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక చక్కని మాట వ్రాయబడింది చెడ్డవారైన తల్లిదండ్రులైనటువంటి మీరు మీ పిల్లలకు వారు చేపను అడిగితే పాము ఎవ్వరు కదా మీ పిల్లలు రొట్టెను అడిగితే రాయిని మీరు ఎవ్వరు కదా చెడ్డవారు అయి ఉన్నటువంటి మీ తల్లిదండ్రులే మీరే మీ పిల్లలకు ఇంత మంచి ఈవులు ఇస్తుంటే నేను మీ తల్లిదండ్రుల కంటే గొప్పవాడిని అంటున్నాడండి ఒకవేళ తల్లిదండ్రులు చెడ్డవారైనా తమ పిల్లల విషయంలో మంచి చేయాలని వారు కోరుకుంటారు వారు చెడిపోయినా వారి పిల్లలు బాగుపడాలని కోరుకుంటాడు ఒక తాగుపోతు తండ్రి అతను చెడిపోవడం చనిపోయిన వాడైనా ఒక వ్యభిచారి అయినటువంటి తండ్రి తన పిల్లవాడు వ్యభిచార వాడిని కోరుకోడు ఒక దొంగ అయినటువంటి తండ్రి తన కొడుకు దొంగ వాడిని కోరుకోడు ఒక కూని కోరు మోసగాడైనటువంటి ఒక తండ్రి తమ యొక్క పిల్లలు ఆ వృత్తిలోనికి రావడానికి ఎవరు ఇష్టపడరు ప్రేమైన వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు లోపలికి పోవడం పాపం ప్రేమైన వాళ్ళ తల్లి అయితే ఆడపిల్లకు ఎలా ఉండాలో చెప్తుంది అమ్మ ఎక్కువగా మగ పిల్లలతో చనువుగా ఉండవద్దు చీకట పడగాని ఇంటికి వచ్చాయి రాత్రి దాకా ప్రార్థనలని ఏదో వాక్యం అని ఎక్కడికో వెళుతున్నామని గుడి కానీ చర్చి కానీ వెళ్ళవద్దు వెళ్ళినా త్వరగా ఇంటికి వచ్చేసాయి రోజులు బాగా లేవు వయసుకు వయసుకు వచ్చిన దానవు నలుగురు ఎవరన్నా నలుగురు అబ్బాయిలు కనిపిస్తే నీ మీద చేయి రాని అగాత్యం చేస్తే ఏం చేస్తావు అన్నటువంటి తల్లిగా ఆమె అనుభవ అనుభవాన్ని రంగరించి ఆడపిల్లలకు తల్లి పిల్లలకు చెప్తుంది ప్రేమైన వాళ్ళరా దేవుడు ఉన్నాడు కాదండం లేదు దేవుని పని చేయాలి కాదండం లేదు కాదనికి వెళ్ళాలి కాదండం లేదు వాక్యం వినాలి కాదండం లేదు అలా అని చెప్పి తల్లిదండ్రుల మాటలను అవిధేయులుగా ఎప్పటికంటే అప్పుడు రాత్రి అండి రాత్రి వెళ్ళి చీకటిలో వచ్చి ఒకవేళ ఏదన్నా జరిగితే ఎవరు సమాధానం చెప్తాడు దానికి ఏమవుతుంది ప్రేమైన వాళ్ళ ఎందుకు నేను ఖచ్చితంగా ఇంత మాట చెప్తున్నానంటే స్టిల్ ఇప్పటికీ నేను మా తల్లిదండ్రుల మాట వింటున్నాను మా తల్లిదండ్రుల భయం నాకు మా తల్లి మా నన్ను పెళ్ళైన తర్వాత కూడా మా అమ్మ కొట్టింది నన్ను పెళ్ళైన తర్వాత నన్ను కొట్టిందండి మా అమ్మ మా నాన్న మాటకి ఇప్పటికి నేను జవదోటను ఒకవేళ ఆయనతో వాదించవలసిన పరిస్థితి వస్తే నేనే మౌనంగా అయిపోతాను ఓకే నాన్న నువ్వు చెప్పిందే కరెక్ట్ అంటాను వాదించను ఆయన చెప్పింది తప్పైనా నాకు తెలిసిన నేను చేసేది కరెక్ట్ అయినా నేను వాదించను ఓకే నువ్వే కరెక్ట్ నీకే చేయి అంటాను చిన్ననాటి నుంచి తల్లిదండ్రుల భయము భక్తితో పెరగబట్టి వారికి లోబడి ఉండబట్టే నేను ఈరోజు పది మందికి చెప్పగలిగిన స్థితిలో ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉన్నానంటే అది దానికి కారణం తల్లిదండ్రుల యొక్క మాటకు విధేయుడై ఉన్నాను తల్లిదండ్రుల యొక్క మాటను నేను లోబడ్డాను నేను ఇంటర్మీడియట్ వచ్చేంతవరకు ఫ్యాంట్ ఎలా ఉంటుంది నాకు తెలియదు ఇంటర్మీడియట్ వచ్చే వరకు ఫ్యాంట్ వేయలేదు నేను నేను అడిగాను మా నాన్నని ఫ్యాంట్ తీసి అంటే టెన్త్ పాస్ అవ్వు ఆ తర్వాత నీకు ఫ్యాంట్ తీస్తా అన్నాడు పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు అన్ని విషయములలో లోపడాలి అన్ని విషయములలో లోపడాలి ఒక విషయంలో లోబడి ఆ విషయంలో లోబడను అంటే కుదరదు ఎందుకనగా అక్కడ దేవుడు కండిషన్స్ పెట్టలేదు అన్ని విషయములలో లోపడాలి వారు చెప్పిన మాట వినాలి అంటున్నాడు ఎందుకు లోపడాలని తల్లిదండ్రులకు ఏం మమ్మల్ని కన్నారు అంతే కదా మమ్మల్ని పెంచారు అంతే కదా చదివించారు అంతే కదా అని అంటున్నారు ఇంకా కొంతమంది పిల్లలు అయితే ఎవడు గనమన్నాడమ్మా మమ్మల్ని మేమేమైనా గనమని చెప్పామా ఎందుకు గన్నారు మేము గనమన్నావా కన్నప్పుడు మాకు అన్నీ ఇవ్వండి అనే పిల్లలు లేరా ఉన్నారు ప్రేమైన వాళ్ళరా ఆ కన్నప్పుడే గొంతు పిసికేసి నువ్వు ఏ చెత్తల్లో కొట్టేసి ఉంటే పో దరిద్రం వదిలిపోయింది అది నవమాసాలు మోసి తప్ప పేగును తెంచుకొని ఆ యొక్క వారి ఆహారాన్ని నీకు ఇచ్చి నిన్ను పెంచి గుండెల మీద కాళ్ళతో తన్నించుకొని చదివిచ్చి బట్టలు ఇచ్చి ఆహారం ఇచ్చి ఒక మంచి ప్రయోజకుడిగా చేస్తే ఏరు దాటాక తెప్ప తగలేతే విధముగా తిన్నింటి వాసాలు లెక్క పెట్టే వారి విధముగా 
తల్లి పాలు తాగి తల్లి రొమ్మును గుద్దే పిల్లలుగా ఈరోజు అంటున్నటువంటి మాటపై నేను వాళ్ళ ఏం పెట్టారు మాకు ఏం చేశారు మాకు ఏం ఇచ్చారు నీకు జీవితాన్ని ఇచ్చారు చాలదా వారి వారి యొక్క రక్తాన్ని నీకు పాలుగా మార్చారు చాలదా ఇంకేం చేయాలి నీకు అందమైన జీవితాన్ని అందమైన బ్రతుకును ఆకారాన్ని ఇచ్చారండి అందుకంటే ఏమి ఇవ్వాలి ప్రేమైన వాళ్ళ ఆస్తి అంతస్తు కంటే నీకు ఇచ్చిన జీవితాన్ని ఎంతో గొప్పది ప్రేమైన వాళ్ళ నేను బాప్తిజం తీసుకున్నాను నో నాకు వాక్యం తెలుసు నో నేను వాక్యం చెబుతున్నాను నో నెవర్ మొదటి ఆజ్ఞలో నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోతున్నావు రెండవ ఆజ్ఞ నీకు సంబంధం లేదు ఎంత గెలిచి రచ్చగలవమన్నారు ఇంటిలో ఏమో తల్లిదండ్రుల మాట వినము తల్లిదండ్రులు అంటే మన గౌరవం లేదు వారు మన గురించి మంచిగా చెప్పరు ఏమ్మా అబ్బాయి ఎలా ఉన్నాడు అని అడిగితే ఏం అబ్బాయిలే సార్ ప్రార్థన చెప్పేసి పోతున్నాడు ఏం అబ్బాయిలే సార్ కాలేజీకి పంపంటే కాలేజ్ దగ్గర కొట్టి సుమన్తో పాటు ఆటో నగరకు పోతున్నాడు ఎవడయ్యా పంపనా నిన్ను కాలేజీ పంపిన కాలేజ్ చేస్తే ఆటో నగర్ లేని పని నీకు అంటే ఇంట్లో ఉంటే అంగట్లో కూర్చోవాల్సి వస్తుందనే ఇంట్లో ఉంటే పని చెప్తారనే ఇంట్లో ఉంటే పని చేయ చేయబడుతుందనే ఆడపిల్లలు కూడా ఆడపిల్లలు కూడా ఇంటిలో ఉండి తల్లిదండ్రులకు వంట చేయవలసినటువంటి వారు వంట చేయకుండా అంటులు దోమకుండా గిన్నెలు దోమకుండా ఇల్లు వాకిళ్ళు చెమ్మకుండా సువార్త పేరుతో లేని వాక్యం అనే పేరుతో ప్రార్థనల పేరుతో ఇంటిలో పని తొందరగా పని ఎక్కువ ప్రార్థన అయిపోతున్నారు అవసరం లేదు మీరు పోవాల్సిన అవసరం లేదు తల్లిదండ్రులకు లోపడండి ముందుగా తల్లిదండ్రుల మాట వినండి ఏం ఆడపిల్లలు కదా మీరు పని చేయలేరా ఇంట్లో వంట చేయలేరా వంట వదిలిపెట్టేసి లేకుంటే ఇల్లు చెమ్మడం వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతారా దేవుడు మెచ్చుతాడు అనుకున్నారా నో మీరు నిజముగా తెలివి గల్లా వారైతే మీరు నిజముగా దేవుని పని చేయాలనుకుంటే మీరు ఏం చేయాలో తెలుసా ఇంటిలో వాళ్ళని మెప్పించండి ఇంటిలో వాళ్ళని ఒప్పించండి ఇంటిలో నీ పని నువ్వు చేయి వంట చేయాలా చేసేయి లేకపోతే నువ్వు ఇల్లు చెమ్మాలా చిమ్మేయి అంటూ దోమలా తోవేసేయి వంట పని అందరికీ చేసి సర్ది పెట్టి ఇక నీకు పని లేదు ఖాళీగా ఉన్నావు అన్నప్పుడు అప్పుడెళ్ళి దేవుని పనికి అప్పుడు దేవుడు నచ్చుతాడు నీ తల్లిదండ్రులు కూడా నీకు అభ్యంతరం చెప్పరు పానిలే ఇంటి పని అంత అయిపోయింది ఖాళీగా ఉన్నాడు ఖాళీగా ఉంది ప్రార్థనకు వెళ్ళిందిలే అని వారు ఉంచుకుంటారు కానీ పని చేయకుండా పని అంతా ఇంట్లో వాళ్ళకి వదిలిపెట్టేసి ఏడు ఎనిమిది గంటలుగా లేచేది మగ పిల్లలు ఆడపిల్లలు ఎన్ని గంటలకు అమ్మ లేచేది సువార్త తొమ్మిది గంటలకు నిద్ర లేచేది నువ్వు తొమ్మిది గంటలు నిద్ర లేస్తున్నారు ఏడు గంటలు నిద్ర వస్తున్నాడు సుజన ప్రేమతో చెప్తున్నాను గద్దెంపులు త్రోసివేయ బాకం గద్దెంపులకు లోపడండి మీ తల్లిదండ్రుల మాట ఎలా ఉండలేదు కనీసం బోధకన మాట అన్నా వినండి బాగుపడతారు ప్రేమైన వాళ్ళ ఆడపిల్లలుగా ఉంటున్న వారు ఉదయాన్న లేయండి ఐదు గంటలకు ఆరు గంటలకు లేయండి మీ మీరు చేయగలిగిన పని చేయండి ఇప్పుడు ఇళ్లలో పని చేయరు మీరు పెళ్లి చేసుకుంటారు మూడు వేస్తారు దెబ్బ బాగా వీపున విమానం మాత అప్పుడు చేస్తారా చక్కగా అప్పుడు అంటాడు ఏం పెంచావమ్మా తల్లి నీ కూతుర్ని వంట రాదు ఇల్లు చెమ్మటాడు ఏమీ రాదు అంటాడు అప్పుడు ఏం చేయాలి తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రులుగా ఉన్నవారు ఆడపిల్లలకు పని నేర్పించండి వంట పని చేయాలి వాళ్ళు ఇంట్లో దోమాలి అల్లీ చేయాలి ఎక్కడ వాళ్ళు పని అంతా నేర్చుకొని అప్పుడు గౌరవంగా ఒక అయ్యు చేతిలో పెడితే వాడు చక్కగా మంచి బిడ్డని నేను చేసుకున్నాను అనుకుంటాడు మంచి కష్టపడే బిడ్డను నేను చేసుకున్నాను అంటాడు ఏమో మీ సామెతల గంధము ముప్పై ఒకటి అధ్యాయం నీకు తెలీదా ఒక స్త్రీ ఎలా ఉండాలి తెలీదా మీకు పని చేయరు పని నేర్చుకోరు వంట రాదు ఏమీ రాదు ఏడు ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోతారు ఆ తర్వాత బైబిల్ సంఖలో పెట్టుకొని ప్రార్థన వెళ్ళిపోతారు ఎందుకు మీ ప్రార్థనలు ఎందుకు మీ వాక్యాలు తీ సంత మూట కట్టి చెరువులో కొట్టండి తల్లిదండ్రులకు విధేయులైనటువంటి మొదటి ఆజ్ఞలోనే మీరు ఫెయిల్ అయిపోతే ఇక ఏమి చేస్తారు దేవుడు మెచ్చడు దేవుడు నచ్చడు మీరు చేసే సేవ అంత వ్యర్థము ప్రేమైన వాళ్ళరా వ్యర్థము యేసు ప్రభు కూడా ఎప్పుడమ్మా ఆయన సేవకు వచ్చింది యేసు ప్రభు ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాల అప్పుడు సేవకు వచ్చాడైనా ముప్పైవ సంవత్సరంలో సేవకు వచ్చాడు చూడండి ఆ మాట ఎక్కడుందో ముప్పై సంవత్సరాలు ఏం ఆయన ఎందుకు సేవ పోలేదు ఆయన ఎందుకు సేవ చేయలేదు ఆయన ఎందుకు సువార్త పని చెప్పాలని ఊరూరా తిరగలేదు ముప్పై సంవత్సరాలు వచ్చినంత వరకు తల్లిదండ్రులకు విధేయుడై తల్లిదండ్రుల మాటకు లోబడి తల్లిదండ్రులు చేసే పనిలో సహకారం చేసాడు ఆయన ఈయన వడ్లవాణి కుమారుడు కాడా కార్పెంటర్ అండి యోసేఫ్ గారు తండ్రి కార్పెంటరీ పని చేస్తూ ఉంటే చెక్కలు కోస్తూ ఉంటే తలుపులన్నీ చేస్తూ ఉంటే యేసు ప్రభు ఆయనకు తండ్రికి సహాయం చేశాడు ఆయన ఆయన పనిలో పాలు బాధితులుగా ఉన్నాడు తండ్రి పనిలో పాలు పంపులు పంచుకున్నాడు తండ్రికి సహాయం చేశాడు తల్లికి సహాయం చేశాడు ఇంటి ఇంటి యొక్క తల్లిదండ్రుల మాట విని లోబడి ముప్పై సంవత్సరాలు ఆయన తల్లిదండ్రులకు లోబడి ఉన్నాడు ప్రేమైన వాళ్ళ మూడున్నర సంవత్సరం మాత్రమే ఆయన సేవ చేశాడు ఏది గొప్ప 
ముప్పై సంవత్సరాలు తల్లిదండ్రుల దగ్గర విధేయులను ఉన్న గొప్ప అండి మూడున్నర సంవత్సరంలో చేసిన సేవ కంటే ఇది గొప్ప ఆ సేవ ఎలా చేయగలిగాడు ముప్పై సంవత్సరాలలో ఆయన నేర్చుకున్న విధేయత ముప్పై సంవత్సరాలలో తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఆయన నేర్చుకున్న జ్ఞానము తల్లిదండ్రులకు లోబడి ఉండటం వలన ఆయన వయసునందను జ్ఞానమందను మనుషుల దయందును దేవుని దయందున ఆయన వర్ధిల్లు చుండెను దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ముప్పై సంవత్సరాలు యేసు ప్రభు లాంటి వాడే తల్లిదండ్రులకు విధేయులై ఆ తర్వాత ముప్పై ఒకటి పై ఏట ఆయన పరిచయలను ప్రారంభించాడు మూడున్నర సంవత్సరములు ఆయన చేశాడు ఈ రోజుల్లో తా అంటే తూ రాదు ఆ అంటే అమ్మ రాదు ఏమీ రాదండి నాలుగు మాటలు నేర్చుకున్నారో లేదో వెంటనే బైబిల్ పట్టుకుని నేను శుభార్థ చెప్పాలి నేను వచ్చేయాలి ఇచ్చేయాలి ఆడికి వెళ్ళిపోవాలి అందరూ పని తొంగలండి ఇంట్లో పని తప్పించుకోవడానికి దేవుడి పేరును అడ్డం పెట్టుకొని ప్రార్థన అని చెప్పేసి అక్కడికి ఇక్కడికి వెళుతున్నారు దేవుడు చూస్తున్నాడు జాగ్రత్త ప్రేమైన వాళ్ళ ఇంటిలో పని తప్పించుకోవద్దు మీరు చేయవలసిన పని చేయండి ఏ పని అయితే మీకు అప్పగించబడిందో ఆ పని చేయండి ఆ తర్వాత ఖాళీ ఉన్నప్పుడు దేవుని పని చేయండి తల్లిదండ్రులకు లోబడి ఉండడం అనేది ప్రధానమైనటువంటి ఆజ్ఞ ఆ ఆజ్ఞ మీరు మీరున్నట్లయితే ఇక ఏమి చేసినా దేవుడు మెచ్చడు మీ పరిచర్య మీ సేవ మీ జ్ఞానం అంతా బూడిదలో పోసిన పన్నీరు అవుతుంటుంది ఈరోజు ఒక్కొక్క తల్లిదండ్రులను కదిలిస్తే వారు చెబుతున్న మాట అండి వారి ఆవేదన వారి ఆవేదన పిల్లలు మాట వినలేదు పిల్లలు ఇంటి పట్టున ఉండట్లేదు వెళ్ళిపోతున్నారు ఎప్పుడో రాత్రి పది గంటలకు వస్తున్నారు జరగరాని పని జరిగితే ఎవడు దానికి బాధ్యులు ఆఖరక నా నన్ను చెడతారు ఏమయ్యా నువ్వు బోధించేది ఇదేనా ఆడపిల్లలకి మగపిల్లలకి ఇదే నువ్వు చేసేది అంటున్నారు ఆల్రెడీ ఒక అనుభవం ఉంది నాకు ఆల్రెడీ చెయ్యి నేరాన్ని నా నెత్తిన వేసారు ఆల్రెడీ మళ్ళీ ఎన్ని వేస్తారు చెప్పండి నా నెత్తిన జాగ్రత్త ప్రయమైన వాళ్ళ జాగ్రత్త పిల్లలా జాగ్రత్త ఆలోచించండి మీ తల్లిదండ్రులకు మీరు విధేయులై ఉండాలి వారి మాటని వినాలి ఆరు గంటల కల్లా ఇంట్లో ఉండండి ఆడపిల్లలు ఎనిమిది గంటల కల్లా ఇంట్లో ఉండండి మగపిల్లలు రాత్రి పదిన్నర ఫోన్ చేశాడు విజయ్ అప్పుడు దాకేం పనయ్యా నీకు తొమ్మిది గంటల కల్లా ఇంటికి వెళ్ళిపోండి మీరు మీ విజిటింగ్లో పడలేదు మీ సేవలో పడలేదు అందుకే ల్యాప్టాప్ పరిచయం ఆపేశాను ల్యాప్టాప్ పరిచయం ఎందుకు ఆపేశాను తెలుసా ఇలాంటి వస్తాయనే రెండు ల్యాప్టాప్లు కొని అంకులు ఎంతో దాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా చేసినా దానివల్ల నష్టం జరుగుతుంది మేలు కన్నా అనుకొని ఆ పరిచయం వద్దని ఆపేశాను ఏమైపోవాలండి బయట ఏమన్నా జరగరాని పరిస్థితులు జరిగితే తల ఉంచుకోవాలి మనమే దేవుడు దాన్ని మెచ్చడు ప్రేమైన వాళ్ళు పిల్లలు అన్న తర్వాత తల్లిదండ్రుల మాట ఖచ్చితంగా వినాలి దానికి తిరిగే లేదు మీ పిల్లలు మీ తల్లిదండ్రులు చెడ్డవారైనా సరే వారు మంచివారైనా సరే వారు జ్ఞానము కలిగిన వారైనా సరే జ్ఞానము లేని వారైనా ఇక నిలబడి ఏదో నాలుగు మాటలు బైబిల్లో ఉన్న మాటలు ఏదో వాక్యం వినేసి మెసేజ్ వినేసి చెప్పింది రాసుకొని చెప్పడం పెద్ద గొప్ప పని కాదు ప్రేమైన వాళ్ళు అందుకే నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను బోధకులుగా తయారు కావడం నాకు అవసరం లేదు మీరు వాక్యం చెబితే ఎంత చెప్పకపోతే ఎంత మీరు బోధకులుగా మాట మారితే ఎంత బోధకులుగా మారకపోతే ఎంత మిమ్మల్ని బోధకులను చేసి మిమ్మల్ని నాశానికి పంపించే కంటే నరకానికి మీరు బోధను అనుసరించి నడిచేవారుగా ఉండాలన్నది నా యొక్క హృదయాభిలాష మీరు బోధించవలసత లేదు మీ ప్రవర్తన మారితే చాలు ఆ బోధను మీ యొక్క ప్రవర్తనలో క్రియలలో మీరు పెట్టగలిగితే వాక్యానుసారముగా మీరు నడవగలిగితే దేవుడు మెచ్చుకుంటాడు తప్ప బోధించడం వలన దేవుడు మెచ్చుకోడు అందుకే యేసుప్రభు అన్నాడు ఆయన చెప్పు చేయుటకును ఆ తర్వాత చెప్పుటకును ఆరంభించాడు చెప్పడానికి ముందు ఆయన చేశాడు మీరు కూడా చెప్పడానికి వెళ్ళే ముందు ముందు చేయండి ఇళ్లలో మీ తల్లిదండ్రులకు లోబడి ఉండండి ఇళ్లలో మీ తల్లిదండ్రుల మాటను మీరు వినండి అక్కడ ఏ ఆక్షేపణ లేకుండా చూసుకోండి వారు మిమ్మల్ని అభ్యంతరపరచకూడదు పని ఉందని చెప్పి ఇంట్లో ఉంటే పని చెప్తారని దేవుడు సువార్త సేవని గుడికని ఆడికని అడిగి వెళ్తారా అవసరమే లేదు అవసరం లేదు ఏం చేస్తున్నారంటే అయ్యా మా తర మా పిల్లలు ఏ ఉద్యోగం చేయట్లేదు ఏ పనికి వెళ్ళటం లేదు ఖాళీగా ఉంటారు ఎప్పుడు చూసినా దేవుని సేవ దేవుని పని అక్కడ మీటింగు ఏడ మీటింగు దానికి దీనికని వెళ్తున్నారు మేమేం చేయాలి మా పిల్లలను అడిగారు ఏం చెప్పాలి సమాధానం ఆ పరిస్థితి నా సంఘంలో రాకూడదనే నేను ప్రాణము నుంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అందుకే మగ పిల్లలకు చెప్తున్నాను రే ఎవరు ఖాళీగా ఉండద్దు ఏదో ఒక పని చేసుకోండి ఆడపిల్లలు కూడా ఎవరు ఖాళీగా ఉండద్దు ఏదో ఒక పని చేసుకోండి ఎందుకనగా దేవుని పని అని చెప్పేసి ప్రార్థనను అక్కడికి ఇక్కడికి వెళుతున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఏమనుకుంటారు ఇంట్లో అంతా వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోమన్నారా తల్లిదండ్రులు అందరినీ ఇంట్లో పని అందరినీ వదిలిపెట్టి దేవుడి సేవ చేయమన్నాడా లేదు కదా ముప్పై సంవత్సరాలు యేసు ప్రభు కూడా తల్లిదండ్రులకు లోబడి ఉన్నాడు ఆ తర్వాతనే ఆయన సేవను ప్రారంభించారు ప్రేమైన వాళ్ళని
అందుకే అపోలో హాస్పిటల్లో కూడా మన పిల్లలకి వెళ్ళి కనుక్కున్న జాబ్ ఏమైనా ఉంటుందేమని ప్రభుకి చెప్పాను శివాకి చెప్పాను అలాగే మహేష్కి కొంతమందికి చెప్పాను చాలా ఆ తర్వాత వేరే ఆఫర్ ఒకటి వచ్చింది వారు చేరారు అందుకే విజయ్ని అలాగే మరియా అలాగే లీలా మోహన్ని వాళ్ళ నా ముగ్గురిని మంచి కోర్సులో జాయిన్ చేయించాను నారాయణలో ఎందుకనగా వారు కోర్సులో చదివిన తర్వాత వారు సర్టిఫికేట్ వచ్చిన తర్వాత ఏదో ఉద్యోగం చేసుకొని వారు బ్రతకుతారు మన చక్కగా ఉంటారు అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఆ కోర్సులో చేర్పించడం జరిగింది మరి ఏ ఉద్దేశము కాదండి ఎందుకనగా వారి పిల్లలు మందిరానికి వస్తున్నారంటే ఆ పిల్లల్ని వారు ఆటంకపరచకూడదు ఎప్పుడు ఆటంకపరచరు పిల్లల్ని ఇంట్లో వారు సక్కరంగా పనిచేస్తే గుడికి పొండిరా అంటారు ఇంట్లో పని చేయకుండా గుడికి పోతామంటే పాపా కాగు అంటారు అంతే కదా అలా అనకూడదన్న ఉద్దేశంతో వారిని చదివే వాళ్ళు చదువు చదవనియండి పనిచేసే వాళ్ళని పని చేయమని చెప్పాను అన్నభారత్ ట్రస్ట్కి వెళ్ళి ఆ సెల్ ఫోన్ మెకానికో లేక హార్డ్వేర్ ఏదో ఒకటి పిల్లల్ని ఆ యొక్క డేవిడ్ వాళ్ళ ఖాళీగా ఉన్నారు ఒక రెండు నెలలు అని చెప్పేసి ఆ కోర్సులో చేర్పించడానికి వాళ్ళు వెళ్ళారు జాయిన్ అయ్యారు అదే నేను చెప్తున్నాను ఎవరు ఖాళీగా ఉండకూడదు ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ ఏదో ఇంట్లో మిషన్ కుట్టుకోండి నేను చెప్పాను అమ్మాయికి మిషన్ తీస్తానని చెప్పాను డబ్బులు ఇచ్చి నేను ఆ డబ్బుతో నేను మిషన్ తీస్తాను అమ్మ కుట్టుకోండి నిదానంగా ఇద్దరు అని చెప్పాను అది వదిలేశారు ఎందుకు ఖాళీగా ఉంటారు అదిగో అమ్మాయి సుజాత ఉంది సువార్త ఉంది ఇంకెవరు సుజన ఏదో జాబ్ చేస్తుంది పద్మ ఉంది ఏమమ్మా మీరు పనులు చేసుకోలేరా చేసుకోండి అమ్మా ఏదో ఒక పనులు ఉండి ఇంటి దగ్గర ఏం చేస్తారు తినడము తొంగోవడం పని మాట్లాడినా టీవీ సీరియల్ చూడడం ఆ తర్వాత భర్త వస్తే భర్త మేము చేసుకోవడం ఇంట్లో గోడ అవసరమా ఎవడైతే ఖాళీగా ఉంటారో వాళ్ళే సాతాన్ని ఏజెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరైతే ఖాళీగా ఉంటారో ఏ యమనస్తురాలైనా ఏ పెద్ద పెద్దవారైనా సరే ఖాళీగా ఉంటే సాతాన్ అనేక తలంపు లోపలు గుర్తించేసి పక్కింటి ఎవరి దగ్గర పోయి ఆయన ఎట్ట ఈమెట్ట ఏ సొల్లు కబులు చెప్పుకొని మనసును పాడు చేసి లేనిపోని తంటలు ఎందుకు అవసరమా ఏదో ఒక పని చేసుకోండి ఖాళీగా ఉండబాకండి మొన్న మధ్య కనుక్కొచ్చాను ఎక్కడిది చైనా చైనా బజార్ షాప్ ఒకటి ఉంది ఆడ కనుక్కొచ్చాను ఆడపిల్ల ఏమన్నా ఉంటే చేరతారేమని ఉదయం పది గంటలకు వెళ్ళాలి సాయంత్రం ఏడు గంటలకు రావాలి నాలుగు వేల ఐదు వందలు ఇస్తారట ఐదు వరకు సెలవు ఉందట ఏదైనా చేరేవాళ్ళు ఉంటే చేరండి మన ఇదేంటిది రిలయన్స్ రిలయన్స్కి వెళ్ళి కనుక్కొచ్చాను రిలయన్స్లో ఏడు గంటలకు వచ్చి నాలుగు గంటల దాకా ఆరు వేల ఐదు వందలు అట మేనేజర్తో మాట్లాడాను నెక్స్ట్ మంత్ ఖాళీ అవుతుంది రెండు సార్లు చెప్తానన్నారు ఎందుకు ఇలా ఆలోచిస్తున్నా మీరు ఆలోచించండి మీరు ఎవరు ఖాళీగా ఉండకూడదు యవనస్తుల పిల్లలు మగవారు కానీ ఆడవారు కానీ పెళ్ళైన వారైనా సరే ఖాళీగా ఉండద్దు ఏదో భార్యాభర్త తలాక్ ఉంచడం నాలుగు రూపాయలు సంపాదించుకోండి కుటుంబాన్ని పోషించుకోండి మీ కుటుంబాలు బాగుంటే సంఘం బాగుంటుంది సంఘం బాగుంటే దేవుని పని బాగా జరుగుతారన్నదే నా యొక్క ఉద్దేశం మరి ఏ ఉద్దేశమో లేదు చదివే వయసులో చదవండి పనిచేసే వయసులో పని చేయండి దేవుని పని పరిచర్య చేసే సమయంలో పరిచర్య చేయండి ఏ నేను ఉద్యోగం చేసుకోవట్లేదా నేను ఏమన్నా లట్టాలు కొడుతున్నానా రోడ్ల మీద నాకు ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాను ఉదయం వెళతాను సాయంత్రం వస్తాను నా భార్య ఉంది నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు వాడిని చూసుకుంటున్నాను దేవుని పరిచయం చేస్తున్నాను ఏ నా మాదిరి మీరు ఎందుకు ఆలోచించట్లేదు ఏ పని బాట లేకుండా దేవుడి సేవ గుడి గుడి ఏ ప్రార్థనలు వెళ్ళిపోవడమేనా ఆలోచించండి దేవుడు మెచ్చడు మీరు చేయవలసిన పని మీరు చేయండి చదవాల్సిన టైంలో చదవాలి పని చేసిన టైంలో పని చేయాలి ఏ వయసులో ఆ పని చేయాలి తర్వాత దేవుని పరిచయం దేవుని సేవ తల్లిదండ్రులకు మీద ఇదే లేవండి మీ తల్లిదండ్రులు మొప్పించండి మీ తల్లిదండ్రులను మీరు అబ్జెక్షన్ లేకుండా చేసుకోండి అప్పుడు వెళ్ళండి దేవుడు సంతోషిస్తాడు ఇంట్లో ఏమో తిట్టుకుంటా ఉంటాడు నువ్వు బయటికి వెళ్తే పోయాడు వాడు ఎక్కడికో పోయింది ఆ పిల్ల ఎక్కడికో ఎప్పుడు వస్తుంది ఏమో తెలియదు అని తిట్టుకుంటా ఉంటే ఆ పరిచర్య దేవుడు నచ్చుతాడా దేవుడు నచ్చడు ప్రేమైన వాళ్ళ ఆలోచించండి ఎందుకు మనము లోబాడాలంటే ఆజ్ఞలతో కూడిన మొదటి ఆజ్ఞ కనుక అది అది మనకు ఖచ్చితంగా లోబడాలి ఏసు ప్రభాంతి వాడే ముప్పై సంవత్సరాలు తల్లిదండ్రులకు లోబడి ఉంటే మీకు ఎంతండి వయసు ఇరవైలో ముప్పై ఐదు లోపలే ఉన్నాయి మీరు తల్లిదండ్రులు లోబడరా నేను దేవుని సేవ వెళ్ళిపోతారా అది ఏసు ప్రభు కంటే ఎక్కువ సేవ చేసేద్దామనే ఆయన కంటే ఎక్కువ చేసేసి తండ్రి కూడు పాసుకు వెళ్ళిపోదామనే ఒకటో క్లాస్ పాస్ అవ్వండి ముందు ఆ తర్వాత పదో క్లాస్కి వెళ్తారు ఒకటో క్లాస్ ఫెయిల్ హాల్ రావు నేను పీజీ అంటే దేవుడు నచ్చడు ఆ విధంగా చెప్తున్నాను భవిష్యత్తులో జరగబోయే తీవ్రమైన పరిణామాలను ముందుగా చెప్తున్నాను నేను ముందుగా గుర్తించి చెప్తున్నాను అన్నిటినీ సమతోకంగా చూడాలి ఇటు తల్లిదండ్రులకు లోబడాలి అది దేవుని పరిచయం చేయాలి ఏసు ప్రభు వారు అదే చేశాడు ఆయన అది సమానంగా బ్యాలెన్స్ చేశాడు ఈ రోజున ఎవరైనా సేవ చేయాలంటే బ్యాలెన్స్గా చేయాలి నేను కూడా భార్యని పిల్లకాలను
కుటుంబాన్ని వదిలేసి పిల్లల్ని వదిలేసి వారు బాగో చూడకుండా దేవుని సేవ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయి నెల తరబడి నేను ఇంటికి రాకపోతే ఏంటండి అది కరెక్టేనా కరెక్టేనా కుటుంబం అన్న తర్వాత నేను భర్తగా భార్య పట్ల నేను చేయాల్సిన న్యాయం నేను చేయాలి తండ్రిగా నా పిల్లల విషయంలో నేను చేయవలసిన న్యాయం నేను చేయాలి నా కన్న తండ్రిగా ఆయన చేయాల్సిన పనిని నేను చేయాలి వీటన్నిటినీ బ్యాలెన్స్డ్గా చేయాలి బ్యాలెన్స్డ్గా ఇక్కడే మార్గం తప్పుతున్నారు చాలామంది ఈ బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోతున్నారు ఒక దగ్గర పేయలేకపోతున్నారు ఇంకో దగ్గర పాస్ అవుతున్నారు తండ్రి ఆజ్ఞను వైకునము నీ తల్లి ఉపదేశము త్రోసివేయొద్దు నీ తల్లి చెప్పే మాట ఎందుకు త్రోసివేస్తున్నావు ఎందుకు వెండవ లేదు ఎందుకు మీ తండ్రి మాట మీరు ఎండవ లేదు అంటే దీన్ని పక్కన పెట్టేశారా ఇది మీకు సంబంధించింది కాదా అది వేరే వాళ్ళకే ఏమర్థం చేసుకుంటున్నారు వాక్యాన్ని తల్లిదండ్రుల మాట మనకి ఇప్పుడు ఒకవేళ అవి మంచివిగా కనిపించకపోవచ్చు కానీ ఒకనొక రోజు నీ జీవిత అనుభవంలో ఏదో ఒకరోజు నువ్వు దారి తప్పిన నాడు ఏదో ఒకరోజు నీవు కష్టాలు పాలైన నాడు నీ తల్లి చెప్పిన మాట నీకు గుర్తొస్తుంది నీ తల్లి చెప్పిన మాట నీకు గుర్తొస్తుంది ప్రేమైన వాళ్ళరా చిన్నప్పుడు నేను చదివేటప్పుడు చదవకుండా ఉంటే మా నాన్న చెప్పేవాడు రే కడుపులో భయం పెట్టుకొని చదవాలి రా అని కడుపులో భయం ఎలా నాకు తెలిసేది కాదు నేను ఎప్పుడైతే ఫార్మసీ చేరాను ఎప్పుడైతే ఫార్మసీ చేరాను తెలుగు మీడియం నుంచి వెంటనే ఇంగ్లీష్ మీడియంకి వచ్చేసాను పుస్తకాలు పెడితే అర్థం కావట్లేదు మొత్తం ఇంగ్లీష్ మీ ఇంగ్లీష్ ఒక్క ముక్క అర్థమైతే కొట్టాను ఎలా చేయాలో అర్థం కావట్లేదు చెప్పేది వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నారు అర్థం కావట్లేదు డిక్షనరీ తీసుకున్నాము కూర్చున్నాం పదాల వెంబడి పదాల వెంబడి చూసుకుంటూ అర్థాన్ని చూసి చూసి రాత్రి బబులు కష్టపడి కష్టపడి అప్పుడు తెలిసింది కడుపులో భయం పెట్టుకొని చదవడం అంటే ఏందో అప్పుడు మా తండ్రి గుర్తొచ్చాడు నాకు ఆయన చెప్పిన మాట కడుపులో భయం పెట్టుకొని చదివితే కంటికి నిద్ర రావట్లేదు కంటికి నిద్ర రాకపోయేసరికి అంత కష్టపడి మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగు మీడియం నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియంకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఫార్మసీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయిన ప్రేమైన వాళ్ళని నా సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి చూడండి అన్ని ఫస్ట్ క్లాసే ఎక్కడ విని తెలుగు చూడలేదు నేను కడుపులో భయం పెట్టుకొని చదవడం మూలాన తల్లిదండ్రుల మాట అవి సద్య మోటలు అన్నారు పెద్దోళ్ళు ఎలాంటి వారైనా మా తల్లిదండ్రుల గురించి మాత్రమే కాదు మీ తల్లిదండ్రుల గురించి కూడా అంతే విలువైనవి మీ తల్లిదండ్రులు చెప్పే మాట వారు ఎలాంటి వారైనా నీ తండ్రి తాగుపోతా నీ తల్లి తిరుగుపోతా నో ప్రాబ్లం వారి మాటలు సద్ది మూటలే ఎందుకనగా వారు నీ బాగును చూస్తారు వారు నీ మేళ్ళు కోరుకునేవారు కన్న తల్లిదండ్రులు పిల్లలను బాగుపడతారు బాగును కోరుకుంటారు మేము చెడిపోయినా పర్వాలేదు మా పిల్లలు చెడిపోకూడదు అని కోరుకునే అంత గొప్ప మనసు అండి తల్లిదండ్రులని తల్లిదండ్రులను ఎప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు ప్రేమైన వాళ్ళు వారి మాట వినాలి వారిని సంతోషపరచాలి వారిని సన్మానించాలి అప్పుడు మాత్రమే మనము భూమి మీద దీర్ఘాయుష్మంతుడిగా ఉంటాం ఆమె యొక్క భయభక్తుల్లో ఆమె యొక్క పెంపకములో ఆ యొక్క సమయాలు పెరుగుతూ ఆ యొక్క ప్రవర్తన ఏలి ఎదుట ఆయన అక్కడ ఉన్నారు కానీ ఎవరో పరాయి బిడ్డ దేవుని సన్నిధిలో పెరుగుతున్నారు కానీ ఏలి యొక్క కుమారులు హోప్ని ఫిని ఆసులు దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి కార్యాలు చేస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో మనం గమనిస్తే ఏ బోధకులు అయితే ఉన్నారో ఆ బోధకుని యొక్క పిల్లలు భయం లేకుండా భక్తి లేకుండా లోకములో భయంకరంగా జీవిస్తున్నారు పాస్టర్ల కొడుకులు పాస్టర్ల కూతుర్లే ఎంతోమంది పిల్లలు నేను చూశాను వారి యొక్క వస్త్రధారణ అతి భయంకరంగా ఉంటుంది వారి యొక్క డ్రెస్ కోడు అతి చండాలంగా ఉంటుంది అన్యుల కంటే విపరీతంగా వారు డ్రెస్ డ్రెస్ వేసేవారుగా ఉంటున్నారు వారి యొక్క డ్రెస్సుల్లో పవిత్రత కనిపించట్లేదు వారి యొక్క వేషధారణలో పవిత్రత ఎక్కడ కనిపించట్లేదు అందుక బోధకుడు చెప్పే మాటలు మాకు కాదులే వారికిలే అనుకుంటున్నారు ఇక్కడే పొరపాటు జరుగుతుంది అనేకులను సరిచేసే ఈ బోధకులు వారి పిల్లల్ని సరి చేసుకోలేకపోతున్నారు వారి ఇంట్లో ఉన్న భార్యనే సరి చేసుకోలేకపోతున్నారు వారి ఇంటినే సక్రంగా చూసుకోలేక ఇంటినే సక్రంగా పాలించలేక సంఘాన్ని ఎలా పాలించగలరు అందుకని ఇంట గెలవాలి ఆ తర్వాత రచ్చ గెలవాలి ఇది బోధకులకైనా పిల్లలకైనా దేవుడు చెప్పేటువంటి మాట ప్రేమైన వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను తిట్టే పిల్లలు ఎంతమంది లేరు ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులను కొట్టే పిల్లలు ఎంతమంది లేరు ఈ రోజుల్లో తొంటరుల సహవాసం చేయవాడు తన తండ్రికి ఆపకీర్తి ఎవడండి మీ ఫ్రెండ్స్ అమ్మ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరమ్మా అయ్యా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఆయన అన్నులే కదా మీ ఫ్రెండ్స్ అన్నులే కదా వాడు సినిమాకి రమ్మంటాడు వాడు మందు తాగదు అని దాబాకి రమ్మంటాడు ఒక అమ్మాయికి లైన్ ఇద్దరు రమ్మంటాడు తొంటరుల సహవాసం వలన తల్లిదండ్రులకి ఏమొస్తుంది 
అపకీర్తి అపకీర్తి యూత్ క్లాస్ ఎందుకు పెట్టాను నేను మీకోసమే పెట్టాను నేను మధ్యాహ్నం వెళ్ళిపోయి చక్కగా తినేసి ఏసీ వేసుకుని నిద్రపోవచ్చు నేను ఎందుకు చెమట కాల్చుకుంటున్నా ఇక్కడ ఉంటున్నాను సాయంత్రం దాకా యవనస్తున్న పిల్లను సరైన దారిలో పెడతామని వాడు భవిష్యత్తులో మంచి వాడుగా బ్రతుకుతారని దేవుడి కోసం బ్రతుకుతారని మీరు తల్లిదండ్రుల మాట వింటారు తల్లిదండ్రులను సంతోష పెడతారని ఈ యూత్ క్లాసు జరిపిస్తూ ఉన్నా కానీ మీ పనులు మీరు చేస్తామంటే వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫర్ యూత్ మీటింగ్ ఆపే మంట చెప్పండి ఆపేస్తారు అట్టుకు పోవాలి నీ తల్లిదండ్రుల పరిస్థితి నువ్వు ఆలోచించుకోవాలి నాకు బైక్ కావాలా కారు కావాలంటే ఎవరు చేస్తాడు నీ తండ్రి చేసే ఉద్యోగం ఏంటి నీ తండ్రి చేసే పని ఏంటి ఆయన సంపాదన అంట ఇంట్లో ఖర్చు ఎంత నీకు ఎలా తీస్తారు అది ఆలోచించరా నీ పరిస్థితి ఏంటి చేసుకోమ్మ పెళ్ళి అంటే నేను పాస్తున్నా చేసుకుంటా నేను అల్లా అయినా చేసుకుంటా ఇల్లా అయినా చేసుకుంటా అంటే మీరే డిసైడ్ అయిపోయారా ఎవరైనా చేసుకోవాలని నేను మరి దేవుడు ప్రార్థన ఎందుకు దేవుడు ఎందుకు తల్లిదండ్రుల సంబంధాలు చూపిస్తే ఆ వాడ వాడు నాకు నచ్చల ఈడ ఈ నాకు నచ్చల అంటే నువ్వు నచ్చి వాడిని చేసుకుంటావా పోయి వెళ్ళి చేసుకో అంటే దేవుడి మీద నువ్వు ఆధారపడట్లేదు అనమాట దేవుడి చిత్తాన్ని నువ్వు అప్పగించట్లేదు అనమాట నువ్వే నాకు పలానోడు కావాలి అలా ఉండాలి ఆరు అడుగులు జాను మూడు ఉండాలి ఎర్రగా బుర్రగా ఉండాలి బోధించేవాడుగా ఉండాలి ఒకనా టక్ చేసుకునేవాడుగా ఉండాలి సంగ పాస్ అయ్యి ఉండాలి చదువుకున్నవాడుగా ఉండాలి నువ్వు నీ పరిస్థితి ఏంటి ఒకసారి అర్థం చూసుకోమో ఎలా ఉంది నీ మొహం నీ పరిస్థితి ఏంటయ్యా నీ పరిస్థితి ఏంటమ్మా చూసుకోవా ఏ లక్ష లక్షల వెనకాలు ఉన్నాయా కట్నాలు ఇవ్వడానికి నువ్వే అంతగా ఆలోచిస్తే నేను చేసుకునేవాడు ఇంకెంత ఆలోచిస్తాడు వాడు కూడా పైన ఉండేవాడు ఆలోచిస్తాడు నువ్వు కింద ఉండి పైన ఆలోచిస్తున్నావు వాడు కింద చూడదు ఆ అమ్మాయి కింద చూడదు ఆ అమ్మాయి కూడా పైన చూస్తాడు నేను ఎందుకు చూస్తాడు మీ కోరికలు కోరి పేపర్ మీద రాసుకొని దేవుడికి ఇచ్చి సంతకం పెట్టి దేవుడు అంటే ఆయన ఏమంటాడు నేనేంటి సంతకం పెట్టి నువ్వు వాళ్ళని రాసుకున్నావు నువ్వే తీసుకుంటాడు ఇది మనం చేసే ప్రాంతం పెళ్ళి అన్నప్పుడు ఏదైనా ఉద్యోగం అన్నప్పుడు దేవుడు వదిలే అయ్యా నీ చెత్తలో నాకు పెళ్ళి కావాలి పెళ్ళి చేయని గోరు ఆయన ఎవరిని ఇస్తే వాడిని చేసుకో ఎవరిని ఇస్తే ఆ అమ్మాయిని చేసుకో నాకు పలాన అబ్బాయి పలాన అమ్మాయి ఎర్రగా ఉండాలా ఉద్యోగం చేయాలా ఇలా నువ్వు అన్నీ రాసేసుకొని ఎవరు నాకు చెయ్యి అంటే దేవుడు ఏమంటాడు ఇస్తాడా అన్నీ నువ్వు డిసైడ్ చేసేస్తున్నావు అన్నీ నువ్వు రాసేస్తున్నావు ఇక్కడ దేవుడు ప్రమేయం ఏముంది అక్కడ అంతే కదండి ఒక పిల్లవాడు వచ్చి నాయన నాకు సైకిల్ కావాలా అని అడిగితే బాగుంటుంది నాకు హీరో సైకిల్ కావాలా దానికి ఇలా ఉండాలా లైట్లు ఉండాలా దానికి ఇలా 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 ఉండాలని నువ్వే చెప్పేస్తే నువ్వే తీసుకోపోరా నన్ను ఎందుకు పెట్టడం అంతే కదా నీకు సైకిల్ కావాలి అడుగు తండ్రిని ఏం తీసుకో అది తీసుకో అంతేగాని నువ్వు మొత్తం డిసైడ్ అయిపోయి మొత్తం అగ్రిమెంట్ బాండ్ రాసేసుకొని దీని మీద సంతకం పెట్టండి ఏం పెడతాడు ఆయన దేవుడు కూడా ఇవ్వడం మీకు జీవితంలో పెళ్ళి కాదు అలాగే ముద్రలు అయిపోతారు మీరు దేవుని చెప్తానికి మిమ్మల్ని మీరు లోపరుచుకోండి దేవుని అడగండి నాకు వివాహం కావాలి నీకు ఎవడు కావాలో నీకంటే నీ తండ్రి బాగా ఆలోచిస్తాడు నీకు ఏ అమ్మాయి కావాలో నీకంటే కన్న తండ్రి బాగా ఆలోచిస్తాడు ఎందుకనగా నీకు భవిష్యత్తు తెలియదు దేవుడికి భవిష్యత్తు తెలుసు ఏ అమ్మాయి ఇవ్వాలో ఆ అమ్మాయిని దేవుడు ఇస్తాడు నేను సైలెంట్ చేసుకుంటాను ఎప్పుడు కల్లా కూడా అనుకోవాలా ఏ బెంగళూరు అమ్మాయినో హైదరాబాద్ అమ్మాయినో ఏ ఫారిన్కి వెళ్ళే అమ్మాయి నేను చేసుకోవాలనుకున్నా ఆఖరక సంతపేటలో అమ్మాయిని తెచ్చాడు దేవుడు ఏం చేద్దాం నా ఫ్రెండ్స్ అండి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అండి ఈరోజు అమెరికాలో ఉన్నారు వాళ్ళని చేసుకుంటే ఈ పని నేను అమెరికాలో ఉండేవాడిని నేను అనుకున్నాను చేసుకోవాలని నెల్లూరు అమ్మాయిగా చేసుకోకూడదు అనుకున్నా బెంగళూరులో ఒక అమ్మాయి ఉంది హైదరాబాద్లో ఒక అమ్మాయి చెన్నైలో ఒక అమ్మాయి ఉంది నన్ను చేసుకోవాలని కోరుకున్న అమ్మాయి వాడిని చేసుకోవచ్చు కదా నేను మా తల్లిదండ్రులు వదిలిపెట్టేశా మా అమ్మకి చెప్పాను మా అన్న లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు మా అక్క లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంది మా అమ్మ నా దగ్గర వచ్చి రే వారిద్దరు అలా చేసుకున్నారు లవ్ మ్యారేజ్ అంటే వాళ్ళు ఇష్టపడే చేసుకున్నారు లేండి ఆ తల్లిదండ్రులు చెప్పుకున్నారు ఒప్పించుకున్నారు అందరి సమక్షంలో అన్నీ బాగా చక్కగానే చేసుకున్నారు ఎలాంటి గొడవలు సమస్యలు లేవు బయటకు వెళ్ళిన సందర్భాలు లేవు అలా చేయలేదు మా తల్లిదండ్రులు మమ్మల్ని అంత చక్కగా పెంచారు నా దగ్గరకు వచ్చి నాన్న నువ్వు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోబాక నాన్న మా మా మాట విను విను అన్నారు అలాగే అమ్మ ఖచ్చితంగా వింటానని చెప్పాను అందుకే మా గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా నాతో చనువుగా మాట్లాడుతుంటే వారికి చెప్పేశారు అమ్మాయి పెళ్ళి మాత్రం చేసుకో ఎందుకంటే నా పెళ్ళి నా చేతుల్లో లేదు మా తల్లిదండ్రులు నిజమండి మా తల్లిదండ్రుల చేతుల్లో ఉండేది కావాలంటే ఫ్రెండ్షిప్ కావాలంటే చేద్దాం అంతేగాని పెళ్ళి మాత్రం నేను చేసుకో చెప్పాను ఆ తర్వాత మా అమ్మకి చెప్పాను అమ్మా ఎవరి
మా అమ్మ మాట నన్ను కేవలం కానీ ఈరోజు పదిహేను సంవత్సరాలు అయితే నాకు పెళ్ళయి సంతోషంగా ఉన్నా హ్యాపీగా ఉన్నా ఎలాంటి సమస్యలు లేవు ఎలాంటి గొడవలు లేవు ఐదు సంవత్సరం ఐదు నెలలు అయినట్టు ఉంది పెళ్ళయి పదిహేను సంవత్సరాలు అయిన మా ఇద్దరికి పెళ్ళయి దేవుని చిత్తాన్ని నన్ను నేను అప్పగించుకున్నా దేవుని వదిలేశాను మా తల్లి మాట విన్నాను నేను నేను చేసుకోరా అమ్మాయి చక్కగా ఉందరా మంచి ఒబీడియంట్గా ఉంది అమ్మాయి చేసుకో మా నాన్న కూడా నాకు తెలుసు మా నాన్న కూడా మంచి వ్యక్తి అని చెప్పినప్పుడు అలా నీ ఇష్టం అని చెప్పాను సరిగ్గా చూడలేదని అమ్మాయిని పెళ్లి చూపుల్లో ఒక పది సార్లు తిరిగే వాళ్ళకి ఆ పని ఈ పని ఈ పని ఈ పని చూద్దామని ఎందుకు నా టేస్ట్ ప్రకారం ఉందా లేదా అని ప్రేమైన వాళ్ళరా మన టేస్ట్ వద్దు నీ టేస్ట్ అయితే అందం ఉంటే ఏం చేస్తావు కొరుకు తింటావా చాలామంది మమ్మల్ని అడిగిన ప్రశ్న లవ్ మ్యారేజ్ ఏమి ఇద్దరదని ప్రతి ఒక్కరు అడిగారు నన్ను లవ్ మ్యారేజ్ ఏమి ఇద్దరదని కాదని చెప్పాను ప్రత్యేక సాక్షి నేనే తల్లిదండ్రుల మాట విని దేవుని చిత్తానికి నా వివాహ విషయం అప్పగించుకొని ఈరోజు సంతోషంగా ఉన్నామంటే మీకు మీరు దేవునికి సమర్పించుకోండి పెళ్లి విషయం దేవుడికి అప్పు చెప్పేసేది మీరు కోరికలు కోరుకోవద్దు అందుకే దేవుడు అంటాడు ఆది కాండంలో వారు తమకు నచ్చిన వారిని వివాహం చేసుకున్నందు వలన వారు తమ అక్రమ విషయంలో నరమాత్రులైరి ఎప్పుడైతే వివాహం విషయంలో మీ సొంత నిర్ణయాలు మీరు చేసుకుంటారో అప్పుడు దేవుడు మెచ్చడు దేవుడికి సబ్మిట్ చేయాలి నేను ప్రార్థన చేశాను నా ఇంటికి సరైనటువంటి కోడలు నా నన్ను అర్థం చేసుకున్నటువంటి అమ్మాయి నాకు కావాలని ప్రార్థన చేశాను శైలు కూడా ప్రార్థన చేసింది మొన్నసారి పేపర్ కూడా బయటపడింది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు యవన స్త్రీలు ఉన్నారు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవాలన్నప్పుడు లేకుంటే పురుషులు ఉన్నారు మీ సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోబాకండి అమ్మాయి ఎర్రంగా ఉండాలి బొర్రగా ఉండాలి అని మీరు కోరుకోబాకండి నల్ల నల్లగా ఉన్నా పర్వాలేదు గుణం మంచిదిగా ఉండాలి అర్రగా అమ్మాయి బాగా ఉండి అమ్మాయి ప్రతిరోజు నిన్ను బాగా చేస్తుంటే బాగుంటుందా చిత్రహింసలు పెడుతుంటే బాగుంటుందా లేదు రంగును చూడ బాగుండి అందము మోసకరము సౌందర్యము వ్యర్థము భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీ కొని ఆడబడును అమ్మాయి మనసును చూడాలి అమ్మాయి క్యారెక్టర్ను చూడాలి మన కుటుంబానికి సరిపోయినదా లేదా చూడాలి మన కుటుంబంలో సరైనటువంటి వ్యక్తి అని చూడాలి అలాంటి స్త్రీయే కుటుంబంలో వస్తే సంతోషంగా ఉంటారు ప్రేమైన వాళ్ళ ఈ రోజుల్లో పెళ్ళిళ్ళు అయినా అంటే కొద్ది కాలానికే అత్త కోడలకు గొడవలు ఎన్నో సమస్యలు వచ్చి విడిపోయిన పరిస్థితులు ఎన్నో చూస్తారు పిల్లలకు ఏంటి తెలుసా అలంకరణ దేన మనస్సు ఈరోజు ఏం అలంకరిస్తున్నారు స్కిన్ టైట్లు ఏమన్నా జీన్ ప్యాంట్లు ఆ జీన్ ప్యాంట్ వల్ల పెన్సిల్ కట్ అంట ఇంకా బెల్ బాటం అంట ఇంకా ప్యాబ్లర్ అంట ఇంకా ఏందో ఎందుకండి ఏంటి అలంకరణ ఈనాడు ఏంటి అలంకరణ స్త్రీలు పొదుపుగా వేస్తున్నారు బట్టలు వెనక ఏమో జాకెట్లు ఏమో కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఈ చోటు ఏమో పైకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఏంటండి ఇవి దేంతో అలంకరించుకోవాలా వస్త్రధారణ సరిగ్గా ఉండాలి క్రైస్తవ కుటుంబంలో ఉన్న పిల్లలకు ఎందుకనగా ఈరోజు ఎవరిసిన మగవాళ్ళని చెరిపేసి ఆడవాళ్ళే వీరి వస్త్రధారణ వలననే మగవాళ్ళు ఆ పనిచేస్తున్నారు మీరు చక్కగా శుద్ధంగా బట్టలు వేసుకుంటే ఎందుకంటే మిమ్మల్ని వేరేవాడు కామెంట్ చేస్తాడు ఎందుకని మీ మీద పడతాడు మీ వస్త్రధారణ సరిగా లేదు ఓరకన ఎవరినంటే చూసి పొళ్ళు ఇక్రీడు ఈ అని ఏం పని పడలేదా బుద్ధిగా మర్యాదగా మార్చుకోండి ఏమన్నా అక్కడ ఆడపిల్లలు మీ నవ్వే నాలుగు విధాలు చేతు మీకు అనవసరంగా నవ్వబాకండి అవసరం ఉంటే నవ్వండి బయట జాగ్రత్తగా మసులుకోండి ఎందుకనగా అనేక ప్రమాదాలు ఉన్నాయి దానివల్ల ప్రేమైన వాళ్ళు పేరు పెట్టి పిలిచే వాళ్ళు ఉన్నారు కుమార్ అంటున్నాడు ఏమ్మా సుబ్బమ్మా మీ ఆయన వచ్చాడా ఎవరి తండ్రి గురించి మీ ఆయనకి చెప్పు రేపు కాలేజీకి పోతున్నాను ఫీజు కట్టాలని మీ ఆయనకి చెప్పు ఏం మీ తండ్రి కాడా కదా ఫ్యాషన్ అనుకుంటున్నారా పోతారు బాప్తి స్మిత్ యోహాను కూడా ముప్పై సంవత్సరాలు తల్లిదండ్రుల పెంపకంలో ఉన్నారు ఆరు నెలలు మాత్రమే ఆయన పరిచయం చేశాడండి బాప్తి స్మిత్ యోహాన్ ముప్పై సంవత్సరాలు తల్లిదండ్రులకు ఉండి ఆ తర్వాత అరణ్యానికి వెళ్ళి అడుగుతే అయినా మెడతలు తింటూ దేవుని పని చేయడానికి వెళ్ళినాడు అనత కాలంలోనే ఆరు నెలల్లోనే ఆయన చిరచ్ఛేదనం చేయబడి చనిపోయినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం తెలంగాణ అన్ని విషయములలో అన్ని విషయములలోనా కొన్ని విషయములోనా ఏ ఈ మాట తెలియదు మీక ఈ మాట తెలియదా ఎప్పుడు చదవలేదా చదవకుండా నేర్చుకోండి దీన్ని అన్ని విషయములలో అన్ని విషయములలో చదువు మీ తల్లిదండ్రులకు 
మీ తల్లిదండ్రుల మాట వినండి అన్ని విషయంలలో అంటే అన్ని విషయంలో అంటే పెళ్లి విషయం లేదా ఎక్సెప్ట్ పెళ్లి విషయంలో అనంద పెళ్లి విషయంలో కూడా మీ తల్లిదండ్రుల మాట వినండి మీ తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మా సంబంధాన్ని చేసుకోండి తల్లిదండ్రుల మాట అన్ని విషయంలో వినాలి ఉద్యోగ విషయంలో వినాలి పెళ్లి విషయంలో వినాలి దేవుని పరిచయ విషయంలో వినాలి అన్ని అంటే అన్ని వస్తాయండి ఒక్కటి కూడా దానిలో తప్పిపోలేదు దాంట్లో వింటాం దీంట్లో విన్నాం మా తల్లిదండ్రులు లక్షించబడలేదు మా తల్లిదండ్రులు బాప్తిజం తీసుకోలేదు వారికి అసలు వాక్యం ఏది లేదు అయినా కానీ వినాల్సింది అంతే అయినా వినాల్సిందే అన్ని విషయంలో అంటే దేవుడు అయినా మర్చిపోయినా రాయడానికి పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో రాయబడిన మాట ఇది అన్ని విషయములలో నీ తల్లిదండ్రుల మాట వినాలి వినాలి అన్ని విషయములలో కాబట్టి యవ్వన స్త్రీలు వివాహం చేసుకుని పిల్లలను కని గృహ పరిపాలన జరిగించచ్చు నిందించుడికి అపవాదికి అవకాశం ఇవ్వకుండా వదనని కోరుచున్నారు చూసారా యవ్వన స్త్రీలకు దేవుడు ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి మాట ఏమన్నాడు యవ్వన స్త్రీలు వివాహము చేసుకోండి పెళ్లి మాకొద్దు మరి ఏం చేస్తావమ్మా పెళ్లి చేసుకోకుండా ఎంతకాలం అలా ఉంటావమ్మా ఏమయ్యా పెళ్లి చేసుకోవా ఎంతకాలం అలా ఉంటావు ఏం తిరగతుండవు బయట అంటే పెళ్లి చేసుకోవు కానీ చూపులతో మో చూపులతో ఆలోచనతో భయంకరమైన విచారం చేసేస్తావా అంతే కదండి ఒక అబ్బాయి నువ్వు ఇష్టపడ్డా ఉంటే అర్థమేంటి ఆల్రెడీ ఆ అబ్బాయితో నువ్వు ఆలోచనలో వెళ్ళిపోయినావు మా చూపులు వెళ్ళిపోయినాయి అబ్బాయిని కోరుకున్నావు భర్తగా నేను ఆలోచనలో పెట్టేసుకున్నావు అతను చేసుకోవాలా అనుకుంటున్నామంటే అది పాపం కాదా ఒక అమ్మాయిని చూసావు ఆ అమ్మాయిని కావాలని కోరుకున్నావు అది పాపం కాదా అవును ప్రియమైన వాళ్ళ ఎవరి స్త్రీని వివాహం చేసుకోండి ఎందుకంటే అపవాదిని చూపిస్తారు మీరు పాడైపోతాడు మీరు చెడిపోతాడు అని దేవుడు భయం అండి యవన స్త్రీల గురించి దేవుడు చెప్తున్న మాట పెళ్ళిని చేసుకోండి చేసుకుంటే ఒక్కరు వినందరే మాట మాకొద్దు మాకొద్దు ఏం చేసుకోకుండా ఏం చేస్తారు కామ తప్పు అయిపోతారా ఆలోచన ద్వారా తలపోతారా వ్యభిచారిక మారిపోతారా అంతే కదండి పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఏం చేస్తాడు లేనిపోయిన ఆలోచన లేనిపోయి తలంపులు లేనిపోయిన ఉద్దేశాలు ఆ అయ్య బాగున్నాడు ఈ అమ్మ దానికంటే వ్యభిచారులకు మీరు మారిపోవడం కంటే పెళ్లి చేసుకుని చక్కగా సంసారం చేసుకుంటే బాగుంటారు ఏమంటే సరైన వాడు దొరకలేదట నేను సరైన అమ్మాయి దొరకలేదట ఎప్పుడు దొరకద్దు నీకు సరైన అమ్మాయి సరైన అబ్బాయి నేను వృత్తి కోసం కావాలా నీకేమన్నా ఐశ్వర్యం ఏమన్నా కావాలా మీ స్థితి అంటే తెలుసుకోండి మీ కుటుంబ పరిస్థితి అంటే చూసుకోండి అక్కడ చూసుకొని దాన్ని చేసేసుకోండి అంతేగాని ఎవరో కావాలి ఏదో చేయాలనుకుంటే ఆయన్ని కుదరం దేవుడు కూడా నచ్చడు దాన్ని మీరు పాపానికి అపవాదికి అవకాశం ఇచ్చేవారుగా మారిపోతారు జాగ్రత్త ప్రేమైన వాళ్ళ సంఘంలో పరిచయం చేస్తున్నారు మంచిదే మీల దగ్గర పరిస్థితి ఏంటి ఇళ్ళ దగ్గర పని చేయరా ఇళ్ళ దగ్గర పని చేయకుండా సంఘంలో పని చేయవలసిన అవసరం లేదు కావాలి పని మనిషి పెట్టి చేసుకుంటాను మీరేం చేయబడలే చెప్పేస్తున్నాను వెరీ క్లియర్ మీరు ఇళ్ళ దగ్గర పని చేయకుండా మీరు సంఘంలో వచ్చి పని చేయవలసిన అవసరం లేదు ఎవడో ఒకరు చేస్తాడు మీరు కాకపోతే ఎవడో ఒకరు చేస్తాడు నేను చేసుకుంటాను ఎందుకంటే ఆ పని ఇళ్ళల్లో పనులు చేసుకోకుండా అక్కడ చేయకుండా ఏడకు వచ్చి సంఘంలో పని చేస్తున్నా సంఘంలో పని చేస్తాం దేవుడు పని చేస్తాం దేవుడికి ఎందుకు చెడ్డ పేరు నాకెందుకు ఆ కిరీటాలు మీ అందరి తల్లి మమ్మల్ని అనడానికే అవసరం లేదు నేను కూడా ఎవరికి అవకాశం లేదు నన్ను ఏదైతే చెప్తుంది ఎవరికి అవకాశం ఇవ్వను మీరు ఇళ్ళల్లో పని చేయండి తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి పని చేయండి అప్పుడు దేవుడు నచ్చుతాడు మీ పనికి తగ్గ పరిధి ఉంటుంది ఇళ్ళల్లో పని చేయకుండా ఏమి చేయకుండా ఇక్కడికి వచ్చి దేవుడి పని చేస్తున్నాం పరిచయం చేస్తున్నాం గిరిలు కడగుతున్నాం తుడుస్తున్నాం అంటే ఎవరికి కావాలి అవన్నీ ఎవడో ఒకరు చేస్తాడు నీ వల్ల ఏం జరిగిపోవట్లేదు దేవుని పని ఎవడో ఒకరి ద్వారా దేవుడు జరిగించుకుంటాడు నీ వల్ల తెల్ల తెల్లారట్లేదు నా కోడి కూస్తేనే తెల్లారుతుంది అనుకుంటే నీ యొక్క అమాయకత్వం అది అంటే మనం చెప్పువారు నువ్వు అబద్ధాలు కొండాలు ఆ అమ్మ ఎట్ట ఈ అన్న ఎట్ట ఇవి కొండాలు ఆమె చెప్పిన మాటకి మసాలా పూసి కారం ఉప్పు కారము మసాలా పేస్ట్ అన్ని పూసి నాలుగు మాటలు కల్పించి ఎట్టంట అని చెప్తారు ఈమె అమ్మో ఎట్ట ఇవన్నీ కొండాలు మనకు తగవు ఇవి క్రైస్తవ జీవితంలో విశ్వాసాలు అయినటువంటి పిల్లలకు ఇవి తగవు ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి గురించి ఒక వ్యక్తి చెడ్డగా చెప్పాడా అక్కడే మర్చిపో ఏ ఎందుకు అలా చెప్తావు పోనీ వదిలే అని చెప్పు దీన్ని తీసుకుని పోయి కడుపు మంట అది చెప్పిన దాకా ఉబ్బరం ఆరాటం చెప్తేనే కానీ మనస్ఫూర్తి ఉండదు ఆ వ్యక్తికి పోయి చెప్పేయాల సార్ ఎట్లంట సార్ సార్ ఎట్లంట సార్ అనా ఇదంట అనా ఎందుకు ఇది నాకెందుకు చెప్పడం వారి గురించి గురించి చెడ్డగా వద్దు ఎవరికి చెప్పదు 
చెడు ఉంటే అక్కడే వాళ్ళు చెప్పండి మంచి పద్ధతి కాదు అని చెప్పండి వదిలేయండి మరి ఒకరు చెప్పద్దు మంచి ఉందా చెప్పు మంచి చెప్పు పది మంది చెడుని అక్కడే మర్చిపో కొండలు చెప్పడం సాడీలు చెప్పడం అక్కడ మాట ఇక్కడ మాట చెప్పి ఇవన్నీ విశ్వాసుల పిల్లలకు తగినవి కావు పర్లోకానికి వెళ్ళే పరిస్థితి వీటి లేవు ప్రేమేనా దేవుడు నచ్చడు ఏదో పాపం అంటే వ్యభిచారము దొంగతనము నరహత్యకుతున్నారు ఇవన్నీ పాపాలే ఇవన్నీ పాపాలే ఈ పాపము జీతం మరణం నిత్య నరకానికి వెళ్ళిపోతారు ఎందుకనగా ఈ చిన్న చిన్న వాటిని మనం వదిలేస్తున్నాం ఇవే మందులే ఇవే మందులు అనుకుంటాం ఇవే మనల్ని నరకానికి తీసుకుని వెళ్ళే ప్రేమైన వాగర అన్ని విషయములలో తల్లిదండ్రుల మాట వినాలి ఒకవేళ గుడికి వెళ్ళొద్దన్నారా వెళ్ళబాకండి ఆగిపోదు వెళ్ళబాకండి రెండు రోజులు పంపిరు మూడు రోజులు పంపిరు ఆ తర్వాత నీ మంచి ప్రవర్తన బట్టి వాళ్ళు వెళ్ళిపోమ్మా వెళ్ళయ్యా పోరారే అంటారు వాళ్ళని అంటారు ఏమవుతుంది ఒక రోజు బాగుపోతే కొంపలేని మునిగిపోతాయా పల్లోకం కోల్పోతావా నువ్వు మంచిగా బ్రతుకుతూ ఉంటే ఇంట్లో తల్లిదండ్రుల మాట వింటూ ఉంటే ఇంట్లో పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటే ఈ తల్లి ఈ తల్లిదండ్రులు నిన్ను ఎందుకు ఆపుతారు గుడికి పోవద్దని ప్రార్థన పోవద్దని ఎందుకు పోవద్దు ఎందుకు చెప్తారు నువ్వు సక్రమంగా పని చేయట్లేదు వారి మాట వినలేదు కాబట్టి పోవద్దు అంటారు నువ్వు వారి మాట విను పోవద్దా ఓకే నేను మాట వింటాను నేను పని ఇంట్లో కూర్చోవు ఒకరోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఇంట్లో పని చేయి వారి మాట విను సరే పో మా పో రేపు పోరా పో గుడికి పో చర్చికి పో అని చెప్తారు వాళ్ళే అది నువ్వు సంపాదించుకోలేకపోతున్నావు ఇళ్ళల్లో ఇంకేది నువ్వు వెళ్ళేది తల్లిదండ్రులు ఎదిరించి తల్లిదండ్రుల మాట కాదని నువ్వు పోయి ఏంది అయ్యా వరకు పెట్టేది ఏమో చేసేది వద్దు వద్దు పెట్టాను వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు మాట పిల్లలు వినాలి దీర్ఘాయుష్ మందులు అయినట్లు అన్ని విషయంలో వారి మాట వినాలి వినకపోతే ఏమి నష్టం జరుగుతుందో మీకు అందరికీ తెలుసు దయచేసి నా యవన ప్రతి చెల్లి ప్రతి తమ్ముడికి నేను చెప్తున్నాను దేవుని పేరట నేను మనవ చేస్తున్నా మీరంటే నాకు కోపం లేదు ప్రేమైన వాళ్ళ మీరంటే నాకు ప్రేమ నాకు అభిమానం నా చెల్లెళ్ళు నా యొక్క తమ్ముళ్ళు దేవుళ్ళు చక్కగా ఉండాలన్నది నా యొక్క కోరిక మీ వలన మీ తల్లిదండ్రులు అప్పకీర్తి రాకూడదు అన్నది నా యొక్క ఉద్దేశం మీ వలన నా దేవుడికి నాకు అప్పకీర్తి రాకూడదని మీరు మంచి పొజిషన్లో మంచి పిల్లలుగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్న వారుగా ఉండాలన్నది నా కోరిక ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి యొక్క గద్దింపును మీరు ప్రేమతో స్వీకరించి ఆ విధంగా ఉంటారని ఇక మీదట ఎలాంటి కంప్లైంట్స్ నాకు రాకూడదని చేతులెత్తి మీకు నమస్కారం చేసి ముగిస్తున్నా